Gemeinsam mit dem SPÖ-Landtagsabgeordneten René Zonschitz war der Abgeordnete zum Europäischen Parlament, Günther Siedl, auf Besuch im Bezirk Gensandorf und tourte durch die Gemeinden. In Deutschwagram beteiligte er sich an der Muttertagsblumenaktion der örtlichen SPÖ am Frische Markt. Gemeinsam mit den SPÖ-Landtagsabgeordneten René Zonschitz stellte er die Visionen und Wahlkampfziele der SPÖ vor und natürlich sieht René Zonschitz seine Aufgabe dann bei der Umsetzung dieser im Weinviertel- bzw. Bezirksebene. In den letzten fünf Jahren versucht, äh, Europapolitik nicht auf Brüssel und Straßburg aus zu transportieren. Europapolitik beginnt in den Gemeinden, das muss man bei jeder Entscheidung mitdenken, deshalb ist der leidenschaftliche sozialdemokratische EU-Abgeordnete zu Hause viel unterwegs, um den direkten Draht zu den Menschen der Region zu haben. Die Zielsetzung ist Europa zu verbessern, während andere Schwächen oder zerstören wollen, es gibt aber wichtige Herausforderungen. Klimawandel, das Migrationsthema, die Frage der Produktion in Europa, Forschung und Entwicklung, der Krieg in der Ukraine, die ein einzelnes Land nicht stemmen kann. Und daher ist der, Umf der Anspruch von uns Sozialdemokraten und Sozialdemokraten, Europa zu verbessern und in eine positive Richtung voranzubringen. Auf die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem Landtag und dem EU-Parlament? Es gibt keinen Unterschied, weil die Aufgabe ist, ein besseres Leben, für ein besseres Leben der Menschen zu sorgen. Und egal auf welcher Ebene man da tätig ist. Zu meinen Themen. Die Themen sind auch sehr stark mit der Regelung verbunden und mit den Regionen in Niederösterreich. Aber ein Thema, das uns in Europa in den nächsten fünf Jahren mit Sicherheit beschäftigen wird, ist, wie schaffen wir wieder mehr Produktion in Europa. Wir brauchen mehr Produkte made in EU. Bei der Corona-Pandemie und der Mangelstück Russlands auf die Ukraine haben wir gesehen, in welcher Abhängigkeit wir sind bei den Produkten. Und mit der Corona-Pandemie waren es äh, die Medizinprodukte, Medikamente, aber nicht nur. Und daher ist, muss das oberste Priorität haben, dass wir uns überlegen, wie, äh, wie können wir wieder mehr in Europa produzieren. Ich sage mal, es braucht eine Reindustrialisierung ohne rauchende Schlote. Und das muss einhergehen mit Forschung und Entwicklung und Innovation. Und wir haben die, mittlerweile die Situation, dass, äh, dass wir in ganz Europa uns alle überlegen, wie bringen wir die Menschen aus den ländlichen Regionen möglichst schnell in die großen Städte zur Arbeit. Das Denken muss aber ein anderes sein. Das Denken muss sein, wie können wir die ländlichen Regionen stärken, wie können wir Arbeitsplätze vor Ort schaffen, Kinderbetreuungseinrichtungen, schnelleres Internet, medizinische Versorgung, ein ganz ein wichtiges Thema. Und wir erleben gerade in Europa, dass die ländlichen Regionen ausdünnen und die großen Städte in einer Geschwindigkeit wachsen, die nicht gesund ist. Und daher geht es darum, die ländlichen Regionen zu stärken und damit auch die großen Städte zu entlasten. Das muss die, die klare äh, Zielsetzung sein und da muss auch die Förderpolitik sich ändern. Und derzeit ist es so, dass die Europäische Union die Fördergelder ausschüttet an die Mitgliedstaaten und die vergeben dann Projekte. Oft hat das Geld gar kein Marshall und daher ist wichtig, dass wir viel stärker die Gemeinden, Städte und Regionen direkt dafür haben. Die SPÖ steht für Klimaschutz, will aber dabei auch auf sozialen Themen setzen. Aber da geht es darum, wirklich unterstützend äh, den Erleiden zur Seite zu stehen. Auch bei der Frage von, von ähm, Tausch von, von Heizungssystemen, wirklich die, brauchen wir die großen Würfe, nicht ein bisschen eine Mittelstandsförderung. So, die Leute müssen das Gefühl haben, das zahlt sich aus und das ist wirklich äh, etwas Sinnvolles. Ein wichtiger Punkt ist auch die Realisierbarkeit bzw. Machbarkeit. Und da haben wir schon ein Problem, dass die Gemeinden oftmals äh, total alleine gelassen werden. Das heißt, die Realisierbarkeit ist gut war für die regionalen Versorger. Wir haben von Beginn an gesagt, wenn man äh, die, in Richtung erneuerbare Gänge muss auch der Netzausbau dementsprechend sein. Das ist ganz wesentlich, weil wenn wir jetzt den Leuten sagen, macht Photovoltaikanlagen auf die Häuser und dann können wir das nicht einspeisen, weil das regionale Netz zu schwach ist, ein Beispiel, dann haben wir ein Problem, auch als Politik, weil dann sagen uns die Leute, äh, das ist nicht glaubwürdig. Die Forschung ist im Hinblick auf Alternativen zu Pestiziden absolut säumig, gerade in Sachen Schutz der Zuckerrübe wird noch zu wenig getan. Da bin ich, ein, bin ich sehr alleine. 
Und da würde man viel mehr Unterstützung erwarten, weil wir zwei Themen haben. Erstens braucht die Landwirtschaft was in der Hand. Durch, die, auch durch den Klimawandel wird es teilweise mehr Schädlingsbefall geben. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite ist es so, dass, die, äh, dass wir bei den Pestiziden, bei den ausgebrachten Pestiziden runter müssen, weil 20, das Fakt ist, 20 Prozent der Krebserkrankungen gehen direkt auf Umweltgifte zurück. Das heißt nicht nur Pestizide, das ist, das ist wichtig, dass man das auch sagt, aber so eine schlechte Luft, aber ein Fünftel der Krebserkrankungen gehen auf Umweltfaktoren zurück, wo ja Pestizide dazukehren. Das heißt, da müssen wir was machen, aber wir müssen mehr in Forschung und Entwicklung für echte Alternativen investieren, weil sonst wird das nichts mehr reduzieren und das ist auch fast nicht möglich. Das sind äh, ein bisschen die Themen, die, die mich beschäftigen. Zu, zu Siegel ist neben dem Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit auch im Ausschuss für Industrie, für Umwelt, Forschung und Energie tätig. Der wird so über mich sagen, oh, ist sicher einer der wenigen, aber wahrscheinlich einer der einzigen Abgeordneten, der wirklich rund um die Uhr erreichbar ist, wenn man was braucht. Und das ist im Bezirk doch des Öfteren der Fall, du hast das richtig angesprochen, zum Beispiel beim Thema Zuckerfabrik, ist auch ein Problem mit auf der einen Seite Pestiziden, aber auf der anderen Seite ist das ganz wichtig für unsere Region, mhm. zum Erhalt der Arbeitsplätze, die wir dort haben, für die, für die Landwirte in der Region, und wir auch davon, und vor allem die Zulieferbetriebe, die die Gemeinde dort hat. Von dem lebt gesagt, nicht nur die ganze Region, vor allem auch die, die Marktgemeinde Lebetsdorf. Und dort immer ein offenes Ohr geben, wenn es Probleme gegeben hat. Und das waren in der letzten Zeit viele. Gott sei Dank haben wir das im heurigen Jahr ganz gut im Griff. Die Zuckerfabrik hat 44.000 Hektar Rüben äh, gemeldet, dass anbaut worden sind. Und war dann aufgrund des Rüstekäfers äh, umgerissen worden, haben wir aber im Großen und Ganzen können wir im heurigen Jahr ganz locker die, den Erhalt der, der Zuckerfabrik zu verkünden, aber das ist wie gesagt, immer noch die Initiative auch, äh, von deiner Seite her gewesen, du warst bei Pressekonferenzen da, du hast uns da unterstützt und das ist wirklich so, dass der, der kurze Anruf da genügt und du da bist. Dass dir Klimaschutz wichtig ist, sieht man glaube ich auch in dem, dass du der einzige, wahrscheinlich der einzige EU-Abgeordnete in ganz Europa bist. Ja, in Europa glaube ich nicht, aber in Österreich, in Österreich auf jeden Fall. Ich bin bis jetzt 165.000 Kilometer mit dem Zug zurückgelegt. Der mit dem Zug auf Straßburg, das muss man schon betonen, das gibt es wahrscheinlich nicht so oft. Nicht so oft. Das, da ist nicht, nur, da ist nicht nur viel Reederei dahinter zum Klimaschutz, sondern das wird auch gelebt, das sieht man bei dir. Du hast das auch richtig angesprochen. Die EU ein bisschen in die Gemeinde bringen, wenn man sich so umhört in der Region und wenn man unterwegs ist, dann hört man immer, naja, ist bei der EU-Wahl, da kenne ich keinen, da, da weiß ich nicht, warum ich überhaupt hingehen soll. Das ist ja oft das Thema, was wir in der Bevölkerung mhm. haben und ich glaube, ich richtig gehört, sagt, da muss man ansetzen. Jedes Liederprojekt und Interreg-Projekt ist EU-gefördert. Ganz egal ob Kinderspielplätze, grenzüberschreitende Feuerwehrarbeit oder selbst die Gelsenprojekte, überall steckt EU drinnen. Dass da abgehandelt wird, aber die Gelder kommen alle von der Europäischen Union. Also somit ist das wichtig, wer für uns dort sitzt und uns vertritt, wer das gespürt in jeder Gemeindebürger. Äh, der ist und der unterm Volk ist und der nicht nur in Brüssel sitzt oder in Straßburg sitzt, sondern auch bei uns unterwegs ist in, in der Region, mit dem kann ich mich austauschen, kann ich sprechen. Das ist unser Spitzenkandidat, der nicht nur in Niederösterreich unterwegs ist, sondern auch in anderen Bundesländern ja. ein bisschen äh, unterwegs ist. Äh, ganz wichtig, wenn man sich die anderen Kolleginnen und Kollegen anschaut, ist schon ein bisschen dünn gesehen, das muss man schon so sagen. Das ist ein medial Rückungsstuhl, ganz gut. Uh, um, wenn man so Themen anspricht. Wie bist du zur EU-Politik gekommen? Ich bin seit, äh, also ich, ich, eigentlich bin ich mit 14 in die, in die Politik gekommen, über die internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mhm. Also, so hat das begonnen und dann war ich 2007, 2008 war ich, war ich Mitarbeiter im Europäischen Parlament und ab dem Zeitpunkt habe ich immer wieder EU-Themen forciert, Vorträge gehalten, EU-Politik erklärt. Fachhochschulen äh, äh, oder Renninstitut oder Gemeindevertreterverband, äh, Gewerkschaft, EU-Politik erklärt. Und das habe ich aber nie damit gerechnet. Ich war da vor sechs Jahren im Landtag und im Zivilgruppe in der Urania äh, Direktor. Und, äh, und, äh, und 2019 ist dann der Ruf gekommen, sehr überraschend, um sieben in der Früh der Anruf. Günther, kannst du dir vorstellen, dass du nach Brüssel bist, von Frank Schnabel damals. Und die, 
Ah, bei meiner Antwort war, wie lange habe ich Zeit zum Überlegen? Und hat er gesagt, das macht man gerne am Telefon. <lacht> <lacht> und dann habe ich mir gedacht, so oft kriegt man nicht die Chance, ja, das mache ich. Mhm. Und also, wie gesagt, ich war verbunden mit der EU-Politik, bin ja öfters auch privat nach Brüssel gefahren und habe dort Leute getroffen, dass ein bisschen Infos weiter drang werden auch noch nach Österreich. Aber das, und jetzt bin ich in fünf Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, wie, das, wie die Zeit vergeht. Und wie ist die Zusammenarbeit mit den Kollegen Kollegen? Anders als in, als in Österreich, mhm. weil das ist ein anderes System. Weil wir, haben, äh, wir haben ein System, wo, die, wo es keine Regierungs- und Oppositions- äh, keine Regierungs- und Oppositions- die Opposition gibt im, im Landtag oder im Nationalrat, dass die Regierungsparteien müssen die Regierung, die Regierung stärken und die Opposition was Themen setzen äh, und die Regierung kontrollieren. Bei uns ist das anders. Bei uns äh, muss man sich für jeden Antrag, den man einbringt, und das, jeder Abgeordnete kann, kann einen Antrag einbringen, auch alleine, muss man sie Mehrheiten töten. Das heißt, ich muss mit portugiesischen Kommunisten ich mal, genauso gut reden können wie mit der konservativen irischen Abgeordneten. Und damit ist das eine, wenn jetzt beispielsweise irgendein Gesetz, ist der Gesetzesvorschlag 70 Prozent und ich möchte 90 Prozent, dann muss ich mir für meinen 90 Prozent Antrag Verbündete suchen. Und das macht es sehr sachlich. Und wir haben auch keinen Gutzwang. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise Themen sind wie Atomenergie, Gentechnik, stimmt, stimmen wie immer anders als manchmal meine eigenen Fraktion lieb ist. Atomsachen werden immer freigeben, also das wird automatisch Free Vote gemacht. Aber die, äh, die sachliche Zusammenarbeit ist eine andere. Natürlich mit manchen besser, die sich stärker einbringen wollen und manche wollen sich halt europapolitisch weniger einbringen. Und das macht natürlich, es gibt da proeuropäische Kräfte, die sehen. Und Kräfte, die halt ein schwaches Europa bevorzugen wollen. Mhm. Der Unterschied ist, wenn man, wenn man im Niederländischen Landtag einen Antrag einbringt, weiß man oft zehn Minuten später, wie er ausgeht. Mhm. Schon vor der Sitzung. Ja. <lacht> und das ist im Europäischen Parlament nicht so, weil ich kann im Ausschuss oft um meine Stimme durchgehen und im Plenum ist alles möglich. Ja. Ja. Das macht es ein bisschen anders. Und, ja. Spannend. Ja. Wir haben Kräfte in Europa, die, also Europa ist eine Wertegemeinschaft. Freiheiten, die entstanden sind nach zwei verheerenden Weltkriegen, dem verbrecherischen NS-System, Meinungsäußerung, Freiheit der Wissenschaft, der Kunst, Kultur, Stellung der Freunde unserer Gesellschaft, demokratische Systeme, das ist die Klammer. Und diese Werte auszuhöhlen, gibt es Kräfte, vor allem am rechten Rand des politischen Spektrums und zusätzlich sage ich auch, äh, religiöse Fundamentalisten, die die Stellung der Frau zurückdrehen wollen und sie sind, auch, äh, sind auch Gegner der europäischen Werte, muss das ganz offen sagen. Und, und wir haben auch außerhalb, weil wenn wir ein schwaches Europa helfen, China, Russland und die USA. Und, die, und Russland gibt dann auch nicht 200 Millionen Dollar jedes Jahr aus, um Desinformationen nach Europa zu tragen. Das ist eine unglaubliche Summe. Und das ist nur, das ist nur die, die von Experten geschätzte Summe, die. Man muss sich vorstellen, diese Bettwanzendebatte, in, also die Geschichte der letzten Sommer in, in Frankreich, ist über russische äh, Falschinformationen derartig hochgehocht, dass das, äh, dass das dann alle Leute gesagt haben, du brauchst nicht mehr nach Paris fahren, du brauchst nicht mehr Hotel, da fressen die Bettwanzen auf, was ein Thema war, aber nicht so dramatisch, wie das, wie das dann auch berichtet worden ist. Und das sind oft diese Videos, die man über WhatsApp kriegt, wo man weitergeschickt wird, stimmt das? Oder was, was sehr beliebt ist, ist, dass Politiker scha schaut dir an, in welchem Haus dieser, dieser Politiker wohnt und dann hast du Politiker in einer Riesenvilla, die du nicht. Die, genau, was du gar nicht. Und solche Sachen sind ein Thema Problem. Aber wie stark ist diese rechte Fraktion in der EU? Nein, wir haben die, größte, die größte Fraktion ist die Europäische Volkspartei, die zweitgrößte ist die Sozialdemokratische Fraktion, die drittgrößte ist, sind die Liberalen und so geht es weiter. Aber es gibt zwei Rechtsfraktionen im Europäischen Parlament, die sich aus welchen Gründen auch immer nicht zusammenschließen, äh, aber die de facto die Tent abstimmen, fast die Tent abstimmen. Und wenn man, und wenn die, wenn man die zusammenzieht, werden die jetzt schon die drittgrößte. Das heißt, diese Ausrede, dass wir können nichts beitragen und sie können sie nicht einbringen, die zählt nicht, weil sie könnten sie sehr wohl einbringen in eine positive Richtung, aber sie wollen sie halt nicht einbringen. Will nicht da ist. Genau, weil dieses äh, 
dieses, dieses ähm, Ängste, negatives Zukunftsbild, das ist einfach das Geschäftsmodell von denen. Mhm. Ich bringe da ein Beispiel, ich war ja. vor gar nicht so langer Zeit in einem Unternehmen, da hat man die Geschäftsführung ganz stolz präsentiert, wie exportorientiert sie in den europäischen Markt sind. Sagen da, diesen Standard würde es nicht geben ohne EU-Mitgliedschaft. Und dann gehen Betrieb runter und jeder Zweite sagt, man ist ja Wahnsinn, die EU und so. Da kommt es auch auf die Geschäftsführung und drauf an und auf den Betrieb so, dass er sagt, liebe Leute, euch ein Arbeitsplatz, ah, das wäre in der Zeit vermittelt, euch ein Arbeitsplatz ist gekoppelt an die Exportwirtschaft nach, nach, ähm, in die Europäische Union. Und wenn man sagt, die Schweiz ist das Beispiel, das höre ich auch öfters, die Schweiz ist de facto ähm, beteiligt am europäischen Binnenmarkt. Sie zahlen, wie wenn sie Mitglied werden. Sie wollen jetzt sogar noch stärker teilhaben mhm. äh, und legen da finanziell noch was drauf. Nur sie können nicht beitreten, weil diese Volksabstimmung anders mhm. äh, Und wie sie begonnen haben, Festung Europa, wie wir oft hört, oder Festung Österreich, das ist äh, bei unserer exportorientierten Wirtschaft ja Festung Österreich eine Katastrophe. Okay. Auch die Schweiz hat, glaub, hat geglaubt, sie können Festung sein nach dem, Be nach dem äh, Nein zum Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum und haben die ersten Jahre null Wirtschaftswachstum gehabt, bis sie dann in Brüssel angerufen haben und gesagt, wir wollen da dabei sein. Und Großbritannien ist auch so ein Beispiel. Großbritannien hat jetzt, hat jetzt in Brüssel angefragt offiziell, ob sie Teil der europäischen ähm, äh, Forschungsinitiative sein können. Weil es natürlich, Medizinproduktion ist so ein Beispiel, alleine zu forschen, mit, nur mit Geld aus Großbritannien, das hat keinen Sinn, aber es mittlerweile Forschungscluster, ich meine sogar der Airbus wird in zwei verschiedenen Ländern in Lyon und in, in Hamburg zusammenbaut. Wie das äh, sehr oft, aber da bin ich auch so belächelt worden und, und eine Kollegin von der Bezirksbeit der Tulln, die jetzt nicht mehr ist, weil das war jetzt eine andere Kollegin, bei der bei dem Pressegespräch in Tulln, äh, die hat gesagt, äh, sie schaut sich an, ob ich das wirklich durchziehe und ich habe nur kein einziges Mal das Flugzeug benutzt, aber Viele, du hast das angesprochen, viele, die vom Klimaschutz ständig reden, die haben noch nicht getroffen. Ja. <lacht> <lacht> aber ich bin auch nicht im Flugzeug, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja oft im Austausch mit dir. Aber es geht darum, dass man auch attraktiv ist. Wir haben das Problem in Europa. Wir haben, das ist eine Debatte, die man auch in der, in der Region führen muss. Die Stärkung der Regionen bedeutet, dass man Kilometer verringert. Mhm. Nicht jeder Kilometer ist notwendig. Das gilt aber für ganz, ist jeder Kilometer, den man Auto fahren. Notwendig gibt es eine Alternative. Wir brauchen echt das Hochgeschwindigkeitsnetz und wir müssen den Güterverkehr viel stärker auf die, Land, auf die, auf die Eisenbahn verloren. Da sind wir wieder weg. Das ist wieder die rollende Landstraße, die Idee der rollenden Landstraße, die in Österreich geboren worden ist. Äh, leider ist die Frechterlobby sehr stark. Frechterlobby will in Europa die Lkw fahren und leider und wird das auch unterstützt durch europäische Politik. Ein Beispiel, wir bringen in Europa für immer 1,2 Milliarden Tiere. Jedes Jahr auf der Mitteltransporte quer durch Europa, 1,2 Milliarden. Eine dramatische Zahl und das sogar nur gefördert und unterstützt. Und da müssen wir uns überlegen, ob das genau in dem Bereich müssen wir ansetzen. Kilometer verringern.